Timur İşe hemen hemen hiçten başlayıp şahsi zeka ve gayretiyle büyük bir imparatorluk teşkil edecek derecede geniş topraklar fetheden tarihin ender kaydettiği cihangirlerden biriydi. Timur, dünyaya geldiği ve Barlas kabilesinin reisi olan babası Trogay'ın yanında ilk çocukluk yıllarını geçirdiği sıralarda Mavera Nehir, yıkılış döneminde olan Çağatay Hanlığı'nın idaresindeydi. Timur gibi Barlas kabilesinden olan Kazgan namındaki bir adam uzun mücadelelerden sonra Semerkant valisi olmuştu. İşte Timur'un ilk mücadele hayatına atılışı kendi kabilesinden olan Kazgan'a intisap etmesiyle başladı. Timur'daki mevcut kabiliyetlerini sezen Kazgan onu kendi ordularının başına geçirmişti. Timur Emir Kazgan'ın ordusunda başarılı hizmetler ifa etti. Bir süre sonra Kazgan'ın pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine Semerkant çevresinde karışıklıklar çıktı. Bu karışıklıkları bastırmak üzere bölgeye gelen Çağatay hükümdarı Tuğluk Timur Han burada Timur ile tanıştı. Timur kendisini hükümdara tanıtıp itimatını kazanmak suretiyle hükümdarın komutanları arasına katıldı. Bu sıralarda iyice nüfuzunu artırıp mevkiini kuvvetlendirdikten sonra Çağatay Han'ına karşı isyan etti. Timur bu isyan sırasında maceralarla dolu tehlikeler atlattı. Moğollarla birçok çarpışmalar yaparak zaferler kazandı. Nihayet etrafına kudretini ispat ettikten sonra Çağatay emirlerinin kendisine iltihakı sonucunda kadim Türkmen ananesi gereğince Akkeçe üstüne oturtularak hükümdar ilan edildi. Bu suretle Çağatay devleti yıkılmış ve onun yerine Timur adında yeni bir devlet kurulmuş oldu. Fevkalade zeki ve teşkilatçı bir adam olan Timur, 15 sene zarfında büyük bir imparatorluk haline geldi. Timur, Altın Orda Hanlığı üzerine iki büyük sefer yaparak bu devleti adeta paramparça etmişti. Buradaki muharebelerde 100 binden ziyade kişi öldürülmüştü. Altın Orda hükümdarı Toktamış Han, kuzeydeki ormanlık bölgeye kaçtı. Halk perişan olup etrafa dağılmak zorunda kaldı. Altın Orda başkenti Saray feci bir şekilde tahrip edildi. Böylece Timur istemeden de olsa büyük bir Rus devletinin kurulmasının zeminini hazırlamış oldu. Ruslar çok sonradan Rus tarihinin en büyük gününün hangisi olduğunu araştırmışlar ve Timur'un Altın Orda devletine saldırıp Toktamış'ı yenerek Moskova'ya girdiği günü milli tarihlerinin en büyük günü olarak kabul ve ilan etmişlerdi. Altın Orda bu büyük yenilginin ardından giderek zayıflamış ve Ruslar ise giderek güçlenmişti. Timur, Altın Orda seferinden sonra İran'ın zaptına girişti. O sırada İran'da İlhanlı Devleti'nin yıkılması üzerine ortaya çıkan muhtelif sülaleler mevcuttu. Bunların en kuvvetlisi Muzaffer Sülalesi'ydi. Timur, itaat etmeleri için elçi gönderdiğinde elçinin hapsedilmesi, harp için bahane arayan Timur'a fırsat vermişti. Timur, tüm ordusuyla İran'a girdi. İsfahan'da halkın Timur'a karşı galeyana gelmesi Cihangir'i çileden çıkarmıştı. Ahalinin katliamını emrederek her bir askerin bir İranlı kafası getirmesini istedi. Böylece o gün 70 bin İranlı öldürüldü. İsfahan'ın feci akıbeti diğer İran şehirlerini korkutmuştu. Netice itibariyle 7 sene zarfında İran tamamen Timur'un nüfuzu altına girmişti. Timur, İran'dan sonra Irak topraklarını da zapt etmek istemişti. O sırada Bağdat hükümdarı olan Türk Celayir ailesinden Sultan Ahmet, Timur'un İran'a yaptığı seferden ürkerek Memlükler ve Karakoyunlular ile Timur'a karşı bir ittifak yapmıştı. Aynı zamanda Timur'a elçilerle hediyeler yollamış ve tedbir almak için zaman kazanmak istemişti. Fakat Timur, Sultan Ahmet'in tertiplerinden haberdar olarak süratle Bağdat üzerine ilerledi. Timur'un geldiğini öğrenen Sultan Ahmet derhal başkentini terk ederek Memlüklere sığındı. 
Timur kısa sürede Celayir ülkesini ele geçirdi ve buraya bir vali atadı. Bu sırada Timur tehlikesi batıdaki tüm İslam devletlerini iyice endişelendirmeye başlamıştı. Bu sebeple bu ülkeler Timur'a karşı ittifaklar kurma yoluna gittiler. Bütün batının kendisine karşı birleşmek üzere olduğunu gören Timur, Bağdat'ın işgalinden sonra Semerkand'a geri döndü. Timur'un bölgeden çekilmesinin ardından Memlük hükümdarı Berkuk ordusuyla Bağdat'a ilerledi. Bu bölgedeki Timur valisini yenilgiye uğrattıktan sonra Sultan Ahmed'i tekrar ülkesinin başına geçirdi. Timur Memlüklerden bunun intikamını alacaktı. Fakat Hindistan seferine gitmeye mecbur kaldı. Timur'un Hindistan üzerine sefere çıkması batıdaki İslam ülkeleri için Timur tehlikesinin artık geçtiği veya hafiflediği şeklinde yorumlanmıştı. Ve Timur'a karşı kurulan ittifaklar gevşetildi. İşte Timur da batıda tam da bunun olmasını istiyordu. Hint seferine çıkan Timur, Hint ordularını şiddetli muharebelerle mağlup etmiş ve bu seferde yüz binden ziyade insanı öldürmüştü. Timur bu sefer neticesinde Kuzey Hindistan'ı zapt etmiş ve muazzam bir ganimetle Semerkand'a dönmüştü. Aynı yıl Memlük Sultanı Berkuk'un ölümü üzerine Memlük idaresinde zafiyet meydana gelmişti. Yıldırım Bayezid bu zafiyetten yararlanarak Memlüklere ait Malatya şehrini zapt etmiş ve Memlük vassalı olan Dulkaderoğlu beyliğini de kendi himayesine almıştı. Böylece Timur'a karşı Memlük ve Osmanlı arasında bir ittifak kurulması imkansız hale gelmiş oluyordu. Bu Yıldırım Bayezid için büyük bir hataydı. Casusları vasıtasıyla muntazaman istihbarat toplayan Timur, Berkuk'un ölümü neticesinde Memlüklerde meydana gelen sarsıntıyı ve Osmanlılarla Memlüklerin arasının açılışını dikkatle takip ediyordu. Nihayet her iki hasmını da ayrı ayrı ezmek için tam zamanın geldiğine hükmetmiş ve 1399 yılında Semerkant'tan harekete geçmişti. Timur'un ordularıyla batıya ilerlediğini haber alan Sultan Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf bu seferin kendi üzerlerine olduğunu anlayınca ülkelerini savunmak için geride bir miktar ordu bırakıp derhal Memlük ülkesine sığındılar. Fakat buradaki Halep ve Hama emirleri bu iki hükümdarı kabul etmedi. Bunun üzerine onlar da Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'e sığındılar. Yıldırım Bayezid onları himayesine alarak Sultan Ahmed'e Kütahya, Kara Yusuf'a ise Aksaray şehrinin idaresini verdi. Bu arada Timur bu ülkeleri çiğneyerek Tebriz'e kadar ilerledi. Tebriz şehrini ordusu için hareket merkezi haline getirerek Gürcistan üzerine sefere çıktı. Gürcistan'ı baştan başa fethettikten sonra Pasinlere indi. Timur buraya geldiğinde toprakları Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı'ya ilhak edilmiş olan eski Anadolu beylikleri Menteşeoğlu, Saruhanoğlu, Germiyanoğlu ve Aydınoğlu hükümdarları Timur'a gelerek saygı ve bağlılıklarını bildirdiler. Yıldırım Bayezid'den şikayet edip ülkelerinin kurtarılmasını rica ederek Timur'u Bayezid aleyhine kışkırtmaya çalıştılar. Timur, ey beyler! ''Sizin sözünüz gerçek midir, yalan mıdır bilemem. Zira ol bir gazi handır. Yok yere zulmetmez ve sizi bir günah incitmez.'' Dedikçe onlar, ''Ey sultanım, sen sahip kransın. Osmanoğlu bir zalim kişidir. Bizi müflis kılıp, atamızın ve dedemizin tahtın elimizden aldı. Dileni dileni huzuruna geldiğimiz sizce malumdur. Ol iklim dahi senin gibi hana layıktır.'' diyerek onu tahrik ettiler. Bunlardan başka Ceneviz, Fransa, Roma ve Kastilya gibi Osmanlı karşıtları da bu savaşın olması yönünde Timur'la yakın ilişki içerisinde bulunmuşlardı. Ayrıca Timur, Osmanlı iktidarını içeriden zayıflatarak isyan etmeleri için Akkoyunlu hükümdarı Karayölük Osman Bey ve Erzincan emiri olan Mutahharten'i kendi tarafına almış ve onlara bazı vaatlerde bulunmuştu. Zaten sefer halinde olan ve daha batıya ilerlemeye niyet eden Timur, Bayezid'e emir verircesine üst perdeden hitap etmiş ve Celayirli Sultan Ahmet ve Karakoyunlu Kara Yusuf'un kendisine gönderilmelerini veya öldürülmelerini 
hiç olmazsa ülkesinden kovulmalarını istemişti. Bu sırada İstanbul'u kuşatmasıyla meşgul bulunan Yıldırım Bayezid Han, Timur'un elçilerini son derece soğuk karşılamıştı. Timur'un isteklerini ise saltanatın alametine aykırı olacağı ve mürüvvete yakışmayacağı sebebiyle reddetti. Ayrıca mektubunda Timur'a karşı ağır hakaretlerde bulunduğu rivayetleri de vardır. Bunun üzerine Timur, 1400 senesi Temmuz'unda büyük bir ordu ile Pasinler'den harekete geçti. Erzurum üzerinden Erzincan'a, oradan da Sivas'a yürüdü. Sivas, dört bir taraftan kuşatıldı. Haberler Yıldırım Bayezid'e ulaşınca derhal İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Oğlu Çelebi Mehmet'e haber göndererek Sivas'ın imdadına yetişmesini istedi. Çelebi Mehmet ve Timur Taşpaşa hızlıca bir ordu topladılar ve Sivas'a ilerlediler. Timur, Çelebi Mehmet'in ilerlediğini haber alınca Cihanşah komutasına verdiği bir birliği bunlar üzerine gönderdi. Yapılan muharebede Cihan Şah, Çelebi Mehmet'in ordularını dağıttı. Sivas şehri, Timur'un mancanıklar, büyük taşlar ve lağımlarla yaptığı şiddetli baskıya direniyordu. Fakat gelen öncü Osmanlı ordusunun yenilmesi Sivas'ta ümitsizliğe sebep olmuştu. Timur, şehir halkına teslim oldukları takdirde kan dökmeyeceğine ve eman vereceğine dair söz vermişti. Bunun üzerine Sivas halkı teslim oldu. Şehre giren Timur, kan dökmeyeceğine dair verdiği sözü tuttu ve şehirdeki 4000 kişiyi kanını dökmeden diri diri toprağa gömdürdü. Timur tarihçisi Şerafettin Yezdi, toprağa gömülenlerin Ermeniler olduğunu söylese de ona kaynak vazifesi gören Nizamettin Şami'nin eserinde bunların Ermeniliğine dair hiçbir işaret yoktur. Selçukluların yaptırmış olduğu ve o zamanlar muazzam olan Sivas Kalesi tarumar edilmiş ve bu şehir bir daha o eski ihtişamına kavuşamamıştı. Timur, kale komutanı Mustafa Bey'i serbest bırakarak gördüklerini efendisi Bayezid'e anlatmasını tembih etti. Fakat asıl hedef olan Bayezid'i bulmak üzere Anadolu içlerine ilerlemedi. O arada Yıldırım'ın durumu ve askeri kudretinin derecesi hakkında casuslar vasıtasıyla yeterince bilgi edinememişti. Timur, Bayezid'in memleketini yağma ve tedhiş hareketleriyle sindirmek istiyor, Anadolu halkını korkutarak mukavemetini kırmaya uğraşıyordu. Sivas'ın kendisini metanetle müdafaa etmesi Timur'u biraz düşündürmüştü. Şimdiye kadar her önüne çıkan yeri çabucak sapt etmeye alışmış olan Cihangir, Anadolu'nun diğer şehirlerinin de Sivas misali dayanması takdirinde kuvvetlerinin yıpranıp zedelenebileceğini düşünüyordu. O yüzden Anadolu'ya çok daha kalabalık ordularla gelmenin lüzumunu hissetti. Bu arada Memlük Sultanı'na da mektup göndererek Avnik Muhafızı Atlamış'ın kendisine iade edilmesini emretti. Memlük Sultanlığı, Timur'un bu emrine elçisini tutuklayarak karşılık verdi. Böylece Timur, Suriye seferini de meşrulaştırmış oldu. Sivas'ın maruz kaldığı feci vaziyet, Bayezid'i pek ziyade müteessir etmişti. Lakin hazırlıkları tam olmadığı için birdenbire mukabele etmedi. Yıldırım'ın Rumeli'den ve Anadolu'dan asker topladığı sıralarda, Dulkadir Türkmenleri de Timur karargahına hücum etmiş ve birçok muharebe atını ele geçirmişlerdi. Buna fevkalade hiddetlenen Timur, Dulkadir memleketine saldırdı. Türkmenler, Sarp dağlara çekilerek Timur ordusu önünden kaçtılar. Bunun üzerine Timur, Elbistan şehrini yağmalattı. Ardından Malatya şehrine gelen Timur, fazla mukavemet görmeden bu şehri de ele geçirdi. Şehirde yaşayan Hristiyanların hepsini esir etti. Müslümanların canına ise fidye karşılığında dokunmadı. Buradan da gönderdiği elçiye yaptıklarından dolayı Memlük Sultanı'nın cezasını vermek üzere Halep'e yöneldi. Bu durumu öğrenen Yıldırım Bayezid derhal Memlük Ümerası'na elçi gönderdi ve ittifak yaparak Timur'a karşı müşterek hareket etmeyi önerdi. Fakat Memlükler Yıldırım Bayezid'e güvenilemeyeceğini birlikte hareket edip Timur'u yendikleri takdirde Yıldırım'ın Suriye'yi zapt etmeye kalkışacağını daha önce Malatya'yı zapt etmiş olmasının bu durumu gösterdiğini ileri sürerek ittifaka yanaşmadılar ve Timur'la tek başlarına savaşma kararı aldılar.
Nihayet Timur ve Memlük orduları Halep önlerinde karşı karşıya geldi. Burada büyük ve dehşetli bir muharebe oldu. Büyük Memlük ordusu Timur ordusuna güçlü bir darbe vurmayı başarsa da sonunda kazanan taraf Timur oldu. Memlük ordusu dağılarak çekildi. Halep şehri Timur ordusu tarafından talan edildi. Ardından Halep'ten yola çıkarak Hama, Humus üzerinden doğrudan Şam'a ilerlenildi. Şam şehrinin surları önünde Memlüklerle nihai muharebe yapıldı ve şehrin kalesiyle birlikte teslim edilmesiyle sonuçlandı. Suriye'nin bu iki mühim şehrinde hayli tahribat yapıldı. Çok adam öldürüldü ve yağmalar birbirini takip etti. Yıldırım Bayezid, Timur'un Suriye'den sonra Mısır üzerine gideceğini ve Memlükleri mağlup ettikten sonra tekrar Anadolu'ya dönüp kendisine saldıracağını hesap etmekteydi. Bu sebeple ordusuyla Kayseri'ye geldi. Fakat Mısır'a gitmek için Sina çöllerinden geçilmesi gerekiyordu ve Timur bu yorucu çöl seferini göze alamadı. Bunun yerine Bağdat'a saldırmaya karar verdi. Timur'un Bağdat'a ilerlediğini haber alan Yıldırım Bayezid, tehdidin şimdilik bu bölgeden uzaklaşmasını fırsat bilerek kendisine ihanet eden Mutahharten'i cezalandırmak üzere Erzincan üzerine ilerledi. Kısa sürede bu şehri ele geçirdi. Bu sırada eski Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'u bütün Doğu Havalesi'nin valisi ilan ederek onu eski yurdu olan Azerbaycan'ın geri alınmasına memur etti. Böylece Kara Yusuf Doğu Anadolu'da ve Azerbaycan bölgesinde karışıklık çıkararak Timur'un bölgede bıraktığı kuvvetleri taciz etmeye başladı. Bu arada Bağdat'ı ele geçirmiş ve yakıp yıkmış olan Timur, Kara Yusuf'un Azerbaycan'da askerlerine saldırdığını haber alınca buradan derhal Tebriz'e hareket etti. Yıldırım Bayezid, Timur'un Irak'tan Azerbaycan'a hareket ettiğini öğrenince Sultan Ahmet'i kalabalık bir orduyla başkentini geri alması için Irak'a gönderdi. Yıldırım Bayezid, taktik manevralarla Timur'u iyice yormaya başlamıştı. Timur, Tebriz'e gelince Yıldırım Bayezid ile nihai bir muharebe yapmaya karar vermişti. Fakat Yıldırım Bayezid öyle kolayca alt edebileceği bir komutan değildi. Onu yenmek için daha kalabalık bir orduya ihtiyaç vardı. Bu yüzden Timur, Semerkand'a haber yollamış ve bütün orduların Tebriz'de toplanmasını emretmişti. Orduların toplanıp Tebriz'e gelmesi biraz zaman alacaktı. Bu süre zarfında Timur, Bayezid'e uzlaşma mektupları yazarak zaman kazanmaya çalıştı. Ol Nuyini Azam ve Meliki Adil, El Müeyyüdü Bi Te'yidillahil Melikil Kadir, Bayezidi Bahadır Cenabına. Sen kendini Allah yolunda cihad eden, bizi ise haksız yere kan döken kafir ve yeni yetme bir savaşçı saydın. Bil ki ben 40 yıla yakın bir süredir nefsimi cihada adamışım. Bu cihatlar sonunda kaleler ve ülkeler fedederek beldeleri kurtarmakla meşgulüm. Kaldı ki bu halim dünden daha açık ve kesindir. Bu mücadele esnasında çok sayıda kişi bize itaat etmiş ve yolumuzda canlarını feda etmiştir. Siz niçin bize hizmet etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsunuz? Hem yaşça da senden büyük bir durumdayım. Bugüne kadar hangi tarafa gittiysem elhamdülillah kısa sürede orayı ele geçirdim. Sivas'ı da kısa zamanda elde ettim. Sen Malatya'yı muhasere ettin, 4 ay elde edemedin ve geri dönmek zorunda kaldın. Sinop Kalesi'ni ne zamandan beridir elde edemedin? Mektubundaki gibi tehdit ve gurura kapılma, akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme. Kaldı ki Sivas'ta ele geçirdiğim adamlarınızdan durumunu anlamış haldeyim. Dolayısıyla pek çok Müslümanı rencide etmek, han ve mallarını harap etmek uygun görülmemiştir. Bu sebeptendir ki güzel cevap vermeyi yüksek bir iş olarak bil. Ülkeni harap etmekten kurtarmış olursun. Bizimle anlaşma yoluna döner, özür dileyen bir ifade ile cevap verirsen aramızda dostluk ve sevgi olur. Böylece Frank kafirine fırsat vermemiş olur, biz de Sivas'tan vazgeçip geri döneriz. Bizim niyetimiz ve meylimiz sizi zayıf düşürerek meşgul etmek, böylece kefere dinine yardım etmek değildir. Bizi ve askerimizi kafir, dinsiz, sapık itikatlı mezhep sahibi ve çirkin adetleri bulunmakla itham etme. Bizim askerimiz babadan ataya Müslüman ve Müslüman çocuklarıdır. Niçin hidayete layık olmasınlar? Kaldı ki Osmanlı'nın askerleri çoğunlukla kafirlerden devşirme olduğu açıktır. Davamız cihangirlik olup 
saltanatımız adına hutbeler okunmaktadır, sikkeler basılıdır. Müslümanların ulul emri olduğumuzda şüphe yoktur. Bizim soyumuz ilhanı âli şana ulaşmaktadır. Eğer samimi selamınızla beraber iyi ifadeler içeren mektubunuz gelirse, her iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyda olur. Aksi halde kılıç ortaya çıkınca kaleme yer kalmaz ve selam. Evvelen ve ahiren vel hayruma ahtarehullahu zahiren ve batinen. Yıldırım Bayezid Han bu mektuba şu şekilde mukabele etti. Ol vahidi selatini zaman timuri köregen. Sivas'a gelip yerleşmeyi bizim Tebriz'e yöneldiğimize benzeterek tuhaf kıyaslamada bulunmuşsun. Kaldı ki biz Kefe'den Şirvan'a varıp o ülkeye asker çıkarsak kim mani olabilir? Kıpçak halkı sizden bıkıp usandığı için bizimle beraber olmayı tercih etmektedir. Malatya ve Sinop hususundaki iddianız da doğru değildir. Bazı sebeplerden dolayı muhasaradan vazgeçilmiştir. Yoksa bizim askerimizin azlığı veya sizin askerinizin çokluğundan dolayı olmamıştır. Kastamonu ve Karaman hakimlerinin inatları ve o sırada fırsat bulup bazı vilayetlerimize saldırmaları bizim Malatya ve Sinop'taki muhasarayı kaldırmamızı zaruri kılmıştır. Malum ola ki Atam Ertuğrul Han 300 kadar gazisiyle beraber Hulagü Tatarından 10 bin Tatar'a vurup Alaaddin Keykubat'a galip gelenleri mağlup etmiştir. Bundan sonra devlet idare etme şerefine nail olmuş, Hilat kendisine verilerek Allah'ın lütfu ile Ali Selçuk'un yerine idareyi elde tutması isyan ve baş kaldırma ile olmamıştır. Osman Bey'in ilk cülusundan itibaren dört tarafında bulunan kafirlerle gece gündüz 200 binden fazla askeri ile cihad etmiştir. Bu saltanat yıldızımız bugün dördüncü tabakaya erişmiş ve şimdiye kadar fethettiğimiz kale ve kasabaların sayısı geçmiş sultanların hayalinden geçmesi dahi mümkün olmamıştır. Sözleriyle Osmanlı saltanatının tarihi seyrini açıkladıktan sonra Osmanlı'nın iktidar amacını şu ifadelerle açıkladı. Bizim nazarımızda dünya ve içindekilerin kıymeti Allah yolunda cihad etmenin yanında saman çöpü kadar değeri yoktur. Osmanlı askerine Abdullah oğlu demekten fazlasıyla zevk duyarız. Çünkü bütün sahabe-i kiramın ataları kafir iken kendileri Müslüman oldular. Böyle Müslüman olanlar insafı olmayan Müslüman zadelerden çok çok üstündürler. Siz Sivas'ı harap edip ehli İslam'ın ırzını payumal ettikten sonra ne denilebilir ki? Siz ilk suçlamayı kendinizden gidermeye uğraşıyorsunuz. Arapça ve Farsça gelen mektuplarınızda sertlik, kabalık, kibir ve gururdan başka bir nesne yoktu. Ali Osman hile ile ülkeleri kendisine mülk edinmemiştir. Mektuplarımız akıllı devlet erkanımızla yapılan istişareler sonrası yazılmıştır. Asla kendi tedbirimizle bir maslahat etmemişiz ve etmeyiz. Ve her kim ki cenk için üzerimize gelmek üzere olsalar, biz dahi tevekkeltü alallah deyü hazır vaktüz ve selam. Hasbiyallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimen nasir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu sırada Memlükler, Timur karşısında aldıkları büyük yenilginin ardından Yıldırım Bayezid ile ittifak yapmayı kabul ettiler. Sultan Ahmet ise Bağdat'taki Timur garnizonuna saldırmış bulunmaktaydı. Timur tekrar bir mektup yazarak kısaca şöyle dedi. Sizin küffarla savaştığınızı biliyoruz. Bu tarafta da gülcü kafirlerle biz savaşıyoruz. Bize dost olmayanı kendinize yakın ve sevdiklerinize dahil etmeyin. Saltanat işleri nezakete bağlıdır. Dikkat edilecek yönleri çoktur. Ahmet Celayir şimdi Bağdat yakınlarına gelmiş, biz de oraya asker göndermişiz. Tekrar size taraf kaçar gelirse sahip çıkmayıp, bilakis yakalayıp bize teslim etmeniz sizden isteğimizdir. Erzincan'a varıp, Yerleri tahrip için şimdilik serhatta durularak elçilerinizin gelmesini beklemekteyiz. Hasbunallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimen nasir. Rabbi uhdim bil hayri vel husna. Timur bu mektubu elçiye verirken elçiye şunu da söylemesini tembih etti. Biz bu kışı burada geçireceğiz. İlkbaharda Osmanlı hududuna geleceğiz. Sizden elçi gelirse bizim de isteğimiz budur. Olmazsa kendisiyle muharebede buluşacağız. Onun demir kılıcını muma çevireceğiz. Yıldırım'ın yanındaki emirlerin yanı sıra alimler de Timur'la bir savaş yapılmasına karşıydı. Özellikle devrin büyük alim ve velisi olan şeyhi ve damadı Emir Sultan bu savaşın önüne geçebilmek için büyük gayret sarf etti. İki Müslüman Türk ordusunun çarpışmasını istemeyen Emir Sultan, Bayezid'e Timur'a karşı mülayemetle yaklaşmasını, isteklerini kabul eder görünmesini ve mutlaka savaştan uzak durmasını ısrarla vurgulamıştı. 
Fakat Yıldırım Bayezid Timur'a güvenmiyordu. İla nihayet bir savaş olacağını ve Timur'un savaş için yalnızca bahane aradığını düşünüyordu. Zira Timur'un davası cihangirlikti, dünyaya egemen olmaktı. O, kendisinden başka bir hükümdar kabul etmiyor, herkesi kendisine biat ettirmek istiyordu. Yıldırım düşüncesinde haksız sayılmazdı. Timur, harbe zaten çok önceden karar vermişti. Tekmil kuvvetlerini toplamak için sulh arıyormuş gibi görünüp Yıldırım'ı oyalamaya çalışmıştı. Nitekim Semerkant'tan kalabalık ordular Tebriz'e gelir gelmez kati olarak harp kararı alınmış ve harekete geçilmişti. Büyük bir savaşa doğru adım adım ilerlenmekteydi. Timur'un doğru düşünen beyleri ve bazı alimleri Anadolu'ya saldırmak taraftarı değillerdi. Rumeli'de gaza öncüsü ve cihat yolcusu bir padişaha kılıç kaldırmayı istemiyorlardı. Ancak Timur'dan çekindikleri için bu durumu kendisine kimse açamıyordu. Nihayet ulemadan almalıklı Şemseddin Efendi Timur'un karşısına çıktı ve şöyle dedi. Yıldırım Han, gayret kuşağını kuşanmış bir padişah, zaferleri paylaşan orduları olan bir devletlidir. Keskin kılıcı, Frankler için bir bela, inciler saçan eli de kıymetli bir hazinedir. Gayret dizginlerini gaza ve cihat yoluna çekmiş ve İslam sınırlarını korumaya başını koymuş bir padişahtır. Böyle olan bir şeyin şahla savaşmak, dini yayan ve peygamberin yolunu, hükümlerini uygulayan bir devlet sahibiyle ceng etmek ne senin devletine layık ne de güçlü beylerinin gönüllerinde olan duygulara uygundur. Zafer yerleri bizden yana esse bile gerçekte din düşmanlarının sevinmesine yol açacaktır. Zaman ise bu devletin çabucak yıkılmasına, belki de sönmesine kadar uzanır. Bu sözler karşısında Timur tereddüte düştü. O sırada gökyüzünde bir kuyruklu yıldız görünmesi üzerine Müneccim Abdullah bin Lisan'ı çağırtarak bu semavi hadisenin tabirini istedi. Meşhur Müneccim, Burcu Hemel'de kuyruklu yıldız zahir olursa, Doğudan gelecek ordu Rum taraflarına taarruz edecek ve Rum hükümdarı esir düşecektir. Yorumuyla Timur'un zafer kazanacağını bildirdi. Bunun üzerine harbe karar veren Timur, şimdi de harbin mesuliyetini Yıldırım'ın üstüne atmak çarelerini arıyor ve Yıldırım'ın kabulüne imkan olmayan tekliflerini ileri sürmeye başlıyordu. Ol memleketi menabı saltanat, kubabı felek ve el hukkamu fi zaman, bayezidi bahadır han. Şimdiye kadar sulh işin çalıştım ve nihayet Sivas'a gelmem söz konusu oldu. Kafire fırsat vermemek, İslam diyarlarını harap etmekten endişe edip Şam tarafına giderek memlüklerden intikamımızı aldık. Sizin hasta olduğunuz hususu ağızlarda dolaşırken biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz fırsat bulunca bize bağlı olan Erzincan'a gelip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan mutahharten sulhu sağlamak için sizin pişman olduğunuzu bize yazmıştır. Biz de güvendik ve sulh için anlaşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz gittikçe artan katı bir tutum içerisinde oldunuz. Ta ki biz ve askerimiz için kafir ve kafirden daha eşit kafirlerdir demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başladı. Elçileriniz olan Sungur ve Ahmet adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyorlar. Hedefimiz Kefe ve Kırım yönüne iken Şirvan'dan geri dönüp tekrar Erzincan'dan o tarafa varmak icap etti. İsteğimiz askerimiz şehirlerinize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemah'ın bize bırakıldığını sağlam bir ahitname ile bildirmenizdir. Sulha muhalif değilim ve bağlıyım. Bu sulhun bir sureti Mekke'yi mükerremede Babül Haram'da kapalı muhafaza olunsun ki kimin bu sulha uyup uymadığı ortaya çıksın. Bu mektup Sungur, Ahmet ve Hacı Bayezid ile gönderildi. Elhamdülillahi vahdehu ve selatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin ve selamu vel ikram. Timur, mütemadiyen Müslüman kardeşliğinden dem vurarak İslam ülkelerini harap etmek istemediğini söylemekle beraber en ince teferruatına kadar harp için hazırlanmaktaydı. Timur, başlangıçtan ta Bayezid ile çarpışmak üzere harekete geçinceye kadar daima taleplerde bulunmuş ve her mektubunda mütemadiyen üst perdeden konuşmuştu. Halbuki Timur'un Osmanlı'dan toprak istemesinin hiçbir haklı gerekçesi yoktu. O yalnızca Yıldırım'ın kendine biat etmesini ve gücüne boyun eğmesini istiyordu. Yıldırım ona cevaben gönderdiği mektubunda mealen şöyle dedi. 
Ahmet Celayir tekrar Osmanlı topraklarına gelirse Kara Yusuf ile birlikte ikisini size teslim etmemi istemişsiniz. Bu konağa inen misafir üzerine kılıç üşürülmez ve bu bucağa sığınan dilek ehline dokunulmaz. Kendisine sığınanı kovmak ve bilhassa hasmına teslim etmek erliğe sığmaz. Hülagü Han bile Mısır'a kaçan Abbasileri Mısır Sultanı'ndan istememiş, böylesine cüzi şeylerden vazgeçmiştir. Şimdi bu dostunuz, feleğin tokadını yemiş bir iki kişiyi himaye etmekle hatırınızı kıracak bir durum olamaz. Muradımız Sivas ve çevresinden elinizi çekmenizdir. Bunu yerine getirmeniz, güzel bir işaretinizin gereği olduğu anlaşılacaktır. Ancak herhalde Allah'ın takdirinden kaçılmaz ve bizim kimseden korkumuz yoktur. Eğer sözlerin şiddeti kavgaya sebep olacaksa, ilk defa şiddet dolu cümleler sizin mektubunuzda görüldü. Yok bizden yaltaklanma bekleniyorsa, hanedanımız Cenab-ı Hak'tan gayrıya yalvarmadılar. Galebe ve mağlubiyetin ikisi de süneni evliyadandır. Artık söz uzadı. Savaşa bahane arayanın bahanelerini önlemek mümkün değildir. İki taraftan her kim fitne çıkarırsa vebali onun boynunadır. Ve kefa billahi şehiden beynena ve beyneküm ve rezekna ve iyyakum hayra ma kattere. Hasbunallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimen nasir. Vesselam vel ikram. Timur, hazırlıklarını tam manasıyla ikmal ettikten sonra ordusunu Erzurum'a getirmiş ve burada karargah kurmuştu. Hadiselerin seyri inceden inceye tetkik edildiğinde harbin mesulünün Bayezid değil, Timur'un ta kendisi olduğu görülmektedir. En başta saldıran Bayezid değil, Timur'dur. İstila harpleri yapan Timur, batıya doğru ilerleyip Doğu Anadolu'ya dayanınca Bayezid ile karşılaşmıştır. Osmanlı mülkünün sultanı olan Bayezid'in kendi ülkesini müdafaa etmesi en tabi vazifesi ve en şerefli hakkıydı. Bayezid'in belki en büyük kabahati fazla mağrurluğu ve kuvvetine fazla güvenmesiydi. Emir Sultan Hazretlerinin tavsiye ettiği gibi Timur'un tehditlerini tatlı oyalamalar, ufak fedakarlıklarla atlatması acaba mümkün değil miydi? Fakat Timur'un isteklerine bakılırsa bu pek kolay değildi. Timur'un istekleri genel olarak şunlardı. Bağdat hükümdarı Sultan Ahmet ve Karakoyunlu Kara Yusuf'un kendisine teslim edilmesi veya öldürülmesi, Erzincan, Sivas, Malatya, Elbistan ve Kemah'ın Timur'a verilmesi, Yıldırım'ın oğullarından birini rehin olarak Timur'a göndermesi, Timur'a tabi olması ve hilat giymesi, Timur'un arzularına uymayacak şeylerin yapılmaması. Yıldırım Bayezid iddia sahibi ve mert bir hükümdardı. Şimdiye kadar girdiği hiçbir savaşı kaybetmemişti. Nibolu'da muazzam haçlı ordusunu perişan etmişti. Teşebbüs ettiği her işte muvaffak olmuştu. Üstelik bir Türk olarak istiklalsiz yaşanamaz düsturuna taassupla bağlıydı. Bu hale nazaran bu iki hükümdarın çarpışmaları artık mukadderdi. Timur 160 bin kişiyi bulan devasa ordusuyla Erzincan'a ilerledi. Erzincan 15 gün içinde ele geçirildi. Ardından Timur Sivas'a ilerledi. Osmanlı'nın ordusu içinde bulunan Moğol asıllı kara Tatarları kendi tarafına çekmek üzere kurnazca hareket etmek isteyen Timur, Emir Fazıl'ı kara Tatarların yanına gönderdi. Onlara zapt edilen bölgelerden beylikler vaat ederek yanına çekmekte muvaffakiyet elde etti. Yanında hassa birlikleri, oğulları ve torunları emrindeki kuvvetler, Şirvan ve Geylan sultanları, Diyarbekir ve çevresi hükümdarları, Sistan ve Bedehşan şahları, Türkistan hanları ve eski Türk beyliklerinin hükümdarları da yer alıyordu. Timur'un Sivas'a geldiğini haber alan Bayezid, Akdağ madeni ve Kadı şehrinde mevzilendi. Çoğunluğu atlılardan oluşan düşman ordusuna engebeli dağlık arazide baskın yapıp sonra hücum etmeyi düşünüyordu. Timur bu tehlikeyi fark etmişti ve süvarilerini dağlık sahada ilerletmeyi uygun görmedi. Askerlerinin ekserisi yayalardan mürekkep olan Bayezid'in ordusunu yormak ve onunla yorgun bulunduğu bir anda harp etmek istediğinden Bayezid'in üzerine gitmeyerek Kayseri'ye teveccüh etti. Kayseri şehrini yağma ve talan ettikten sonra Kayseri halkının tarlalarına el koyarak ordusuna yiyecek temin etti. Daha sonra Kırşehir'e yönelen Timur, baskına uğramamak için dikkatle yol alarak Osmanlı ordugah merkezi olan Ankara'ya yöneldi. Yıldırım'dan önce Ankara'ya vararak Ankara Kalesi'ni kuşatmaya başladı. 
Ordusunun çoğunluğunun yayalardan teşekkül edişini nazar itibarı alarak muharebeyi dağlık sahada vermeyi gözeten Bayezid, Timur'un Tokat'a gelmediğini ve Kızılırmak Kavsi'ni takip ettiğini öğrenince komutanlarını topladı ve alınacak tedbirleri müzakere etti. Vezir-i Azam Ali Paşa, dağlık mıntıkada kalmak ve dağlara çekilip buralardan taciz ve baskın hareketleri yaparak Timur ordusunu yıpratmayı ve uygun olan yerde son muharebeyi vermeyi teklif etti. Fakat Rumeli Beyler Beye Hoca Feruz ise Anadolu'yu bir an önce Timur'un zulüm ve tahribinden kurtarmak için üzerine yürümeyi teklif etti. Zira bekledikleri her an Osmanlı halkı katledilecekti. Sivas faciasına pek üzülen Bayezid, Hoca Feruz'un teklifini kabul etti ve Timur'a yetişmek için süratle Ankara'ya yürüyüşe geçti. Anadolu şehirlerinin Sivas'ın akıbetine uğramasını bir an önce önlemek endişesiyle, ordusunun çoğunun yaya olmasına ve bu yüzden fazlaca yorulmasına bakmadan Timur'u yakalamaya çalıştı. Nihayet onun Ankara'yı muhasara ettiği sırada yetişti ve Timur'un karşısında mevzi aldı. Timur Ankara Kalesi'ni muhasara etmekle meşgulken Yıldırım'ın Güneydoğu istikametinden geleceğini düşünerek ordusunu ona göre hazırlamıştı. Ancak Yıldırım Bayezid Kuzeydoğu istikametinden ummadığı bir anda çıkıp gelmişti. Hiç beklenmeyen bir anda farklı taraftan Osmanlı ordularını gören Timur orduları şaşkına döndü. Timur gerçekten baskına uğramıştı. O gün bu savaşta bulunan Timur'un tarihçisi Nizamettin Şami'ye göre bu baskın orduyu ve Timur'u öyle korkutmuştu ki gece boyu orduyu yeniden nizama sokarken savaşta galip olmak için Allah'a ibadet ve dua ettiğini rivayet etmişti. Timur ordusu şaşkın ve hazırlıksız bir haldeyken baskın verilirse avantaj Osmanlı ordusuna geçerdi. Oğulları ve paşaları Yıldırım'a adeta yalvarıyor, hemen saldıralım diyordu. Ancak Yıldırım Bayezid, ''Bırakın Timur'un halkı cem olsun ve mertçe cenk edelim.'' diyerek baskın fikrini kabul etmedi. Böylece bu müthiş fırsat kaçmış, Timur'un duaları kabul olmuştu. Çoğunluğu yaya olan Osmanlı ordusu savaş başlamadan yorulmuş ve susuz kalmıştı. Timur bir amacına ulaşmıştı. Hatta Osmanlı askerini daha çok bitap hale getirmek için civardaki tüm sulara zehir atarak içilmez hale getirmişti. Bayezid'in savaşın başlangıcını ağırdan alması Timur'a zaman kazandırmıştı. Ordularını hemen Osmanlı ordularının karşısında yeniden konuşlandırdı. Osmanlı ordusunun yekünü Timur'un ordusunun yarısından bile azdı. Diğer hasımlarına benzemeyen Osman oğulları karşısında en iyi zırhları kuşanmış orduları toplayan Timur'un ordusu 160 bin kişiyken Osmanlı ordusu kaynakların ekserisinde 70 bin en fazla 90 bin olarak rivayet edilmişti. Yıldırım Bayezid, Vezir-i Azam Çandarlızade Ali Paşa ve Yeniçerilerle birlikte ordunun merkezinde bulunuyordu. Şehzade İsa, Şehzade Musa ve Şehzade Mustafa azaplarla birlikte padişahın önünde bulunuyordu. Sol kanatta Şehzade Süleyman ve Rumeli Beyler Beyi Hoca Firuz Bey komutasında Rumeli birlikleri, sağ kanatta Anadolu Beyler Beyi Kara Timurtaş Paşa komutasında Anadolu birlikleri bulunmaktaydı. Sırp Kralı Stefan Lazarevich emrindeki Sırp askerleriyle sol kanadın arkasında Timur tarafından harpten önce gizlice elde edilmiş olan Kara Tatarlar sol cenahın arkasında yer alıyordu. Timur'dan kaçarak Osmanlılara iltihak etmiş olan Kıpçak ve Türkmenler Evranuz Bey komutasında sol cenahta Şehzade Çelebi Mehmet, Amasya, Tokat ve Sivas halkının tımarlı sipahilerinden müteşekkil ihtiyat kuvvetleriyle ordunun arkasında yer alıyordu. Timur'un ordusunda merkez kuvvetleri ikiye ayrılmış vaziyette Emir Celal ve Ömer Şeyh'e verilmişti. Sağ kanatta Miran Şah, sol kanatta Şahruh bulunuyordu. Halil Sultan ve Süleyman Şah, sol ikinci kanatta Şeyh Nudin, Burunduk ve Erzincan hakimi Mutahharten de sağ kanatta bulunuyordu. İkinci dizeyi teşkil eden kuvvetler Emirzade Sultan Hüseyin ile Emirzade Ebu Bekir'in kumandalarında olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Akkoyunlu Karayülük Osman Bey Ebu Bekir'in idaresindeki kuvvetlerin arkasındaydı. İhtiyat kuvvetleri Timur'un torunu Mehmet Sultan'ın emrindeydi. Timur merkezin ikinci dizisinin ortasında yer alıyordu. 
ordusunun önüne Hindistan'dan getirilen 32 adet fil dizilmişti. Timur'a sığınan Anadolu beylerinden İsfendiyar Bey, Menteşoğlu Mehmet Bey, Aydınoğlu, Germiyanoğlu Yakup Bey de hassa ordularıyla buradaydılar. Her iki ordu da birbiriyle kıyasıya dövüşmek için tüm tertibatlarını almış bulunuyordu. Her iki tarafında bel kemiğini Müslüman Türkler teşkil ediyordu. Timur Ankara'ya daha önce geldiğinden dinlenmiş vaziyetteydi. Bayezid'in ordusu yorgundu. Timur'un ordusunun çoğu atlı olduğundan sürati ve hareket kabiliyeti daha fazlaydı. Bütün bunlara ilaveten sayı üstünlüğü Timur'daydı. Netice olarak muharebe başlamadan önce umumiyetle şartlar Timur'un lehineydi. Tarihin gördüğü en mühim meydan muharebelerinden biri olan bu büyük çarpışma Timur ordusunun sağ kanadındaki Miran Şah'ın hücumuyla başladı. Miran Şah atlılarının kaldırdığı toz adeta savaş alanını görünmez kılmıştı. Osmanlı'nın sol kanadındaki Rumeli askerleri çok çetin bir şekilde çarpışıyordu. Yıldırım Bayezid, Sırp kuvvetlerinin Süleyman Çelebi'ye desteğe gitmesini emretti. Sırpların gelmeleriyle Timur sağ kanadı adeta etkisiz kalmıştı. Miran Şah'ın yavaş yavaş geri çekildiğini gören Timur bu hattın çökeceğini anlamıştı. Miran Şah'a destek olması için Emirzade Ebu Bekir ve Karayolük Osman Bey'i ileri sürerken birbirine zincirlerle bağlı 32 fili ve merkez hücum ordularını da sol kanatta beraber Osmanlı üzerine sürdü. Yıldırım Bayez'de doğru hücum eden Timur merkezini ön saflarda bulunan azaplar karşıladı. Fakat Timur'un filleri karşısında azaplar çok çaresiz kaldılar. Filler azapları çiğnerken Yeniçeri okçuları filleri nişan alarak ok atışı yapıyorlardı. Timur'un birbirine zincirlerle bağlı filleri ve Semerkand'ın zırhlı süvarileri Osmanlı merkez hücumunu etkisiz bırakmıştı. Osmanlı sağ kanadındaki Anadolu askerleri de çok iyi savaşıyor ve Timur'un sol kanadına büyük zayiat veriyorlardı. Osmanlı sağ ve sol kanatlarının dehşet verici bir şekilde savaşması Timur'u endişelendirmeye başlamıştı ki Kara Tatarlar bir anda saf değiştirerek Timur'un imdadına yetişti. Çoğu atlı okçulardan meydana gelen Kara Tatarlar Osmanlı sol kanadındaki Sırp ve Rumeli ordusuna saldırdılar. Bu ihanet Osmanlı sol kanadında şok etkisi meydana getirdi. Fakat sol kanat yine de çökmemiş, önde Timur ordusuyla, arkada hain Kara Tatarlarla mücadeleye devam ediyordu. Timur, sol kanadının Osmanlı sağ kanadındaki Anadolu askerleri karşısında iyice eridiğini görünce buraya da takviye gönderdi. Ayrıca Timur, nezdindeki eski Anadolu beylerini de buraya göndermişti. Sağ cenahı teşkil eden askerlerin bir kısmı, beylikleri Yıldırım tarafından fethedilmiş toprakların halkındandı. Bunların Osmanlı'ya ısınması için çok uzun bir zaman geçmemişti. Üstelik beyleri de Timur tarafındaydı. Eski beyler Timur saflarından kendi bayraklarını dalgalandırıyor ve askerlerini çağırıyorlardı. Bunun üzerine Aydın, Karaman, Menteşe, Germiyan ve Saruhan beylerinin askerleri saf değiştirerek Timur ordusuna katıldılar ve diğer Anadolu askerlerini arkadan vurdular. Bu ihanet üzerine Şehzade Çelebi Mehmet, ihtiyat suvari kuvvetleriyle sağ kanada yardıma koştu. Sağ kanatta dehşetli bir savaş oluyordu ve durum burada Timur için çok kritikti. Fakat yine de kanatlardaki Osmanlı askerlerini ihanetler neticesinde psikolojik olarak yıkmayı başarmıştı. Bu avantajı daha etkili kullanmak için öğleden sonra ordusuna umumi hücum emri verdi. Tüm ordu coşkun akan sular misali Osmanlı askerinin üzerine çullandı. Osmanlı cenahlarındaki gerileme ve onu takiben bozulmaya başlamalarına rağmen Bayezid'in bulunduğu merkez hala iyice dayanıyor, Yeniçeriler şiddetle mukavemet ediyorlardı. Merkezde epeyce fil öldürülmüş ve Semerkand askerleri zayıflamaya başlamıştı. Fakat Osmanlı sipahilerinin bozulması neticesinde harbin bütün yükü piyadelerin üzerine kalmıştı. İkindiye doğru harbin kaybedileceğini gören Emir Süleyman ile Vezir-i Azam Ali Paşa vuruşa vuruşa harp sahasından çekilerek kaçtılar. 
İkindiden sonra da Çelebi Mehmet yanındaki komutanlardan bir kısmıyla harp sahasını terk ederek sancağı olan Amasya'ya doğru çekilmeye başladı. Şehzade Mustafa Çelebi'nin etrafındaki alay mahvolmuş, kendisi de harbin karışık safları arasında kayıplara karışmıştı. Şehzadelerden İsa Çelebi harp sahasından salimen kurtulup kaçabilmişti. Şehzade Musa Çelebi ise babasının yanından ayrılmıyordu. Artık muharebenin Osmanlılar tarafından kaybedildiği belli olmuştu. Fakat Yıldırım Bayezid şecaatiyle etrafına örnek olmakta ve dayanmakta devam ediyordu. Timur Taşpaşa, Hoca Firuz Bey ve daha bir kısım ümerası ile yiğitçe vuruşuyordu. Akşam olunca Yıldırım Bayezid ve kalanlar vuruşa vuruşa Çataltepe'ye çekildi. Etrafında yalnızca 10 bin kişilik Yeniçeri kuvveti kalmıştı. Timur kuvvetleri 70 bin kişiyle bu tepenin etrafını sarmıştı. Yeniçeriler sultana sakın yanımızdan ayrılma biz son nefer kalana dek kimse senin kılına dokunamaz diyordu. Nihayet akşam çökünce Yıldırım ve Yeniçeriler son bir kez düşman çemberini yarmak için saldırıya geçtiler. Bu sırada Yıldırım'ın atı bir güz darbesi alıp yere düşmüştü. Yıldırım'ın üzerine çullanan Germiyan oğlu askerleri onu tanıdı ve ellerini bağlayarak Timur'un çadırına götürdüler. Bayezid elleri bağlı olarak yatsı namazı vaktinde huzura getirildiği sırada Timur çadırında oğlu Şahruh ile satranç oynamaktaydı. Bayezid'i görünce gülümseyerek ayağa kalktı. Zira Bayezid'in bir gözünün şehla olduğunu fark etmişti. O zaman Bayezid Allah'ın bedbaht ettiği bir insana gülmek senin gibi cihangirlik iddia eden bir adama yakışmaz dedi. Timur cevaben hayır maksadım alay etmek değildir. Allah'ın bu dünyayı senin gibi bir körle benim gibi bir topala bıraktığına gülüyorum dedi. Böylece Ankara Muharebesi Timur'un kesin zaferiyle neticelenmiş oldu. Tarihin gördüğü en büyük meydan muharebelerinden biri olan bu çarpışmada iki tarafın da zayiatı 50 bini buluyordu. Timur Ankara Muzafferiyetini bildirmek üzere Fransa Kralı 6. Charles ile İngiltere Kralı 4. Henry'e fetihname yollamış ve kendilerinin Nibolu Muharebesinde yenemedikleri Osmanlı hükümdarına galip geldiğini bildirmişti. Timur orduları kaçan Osmanlı ordularının peşine takılmıştı. En fazla neferle kaçan Şehzade Süleyman hızla Bursa'ya vararak eşini ve çocuklarını yanına alıp ordusuyla süratle Bursa'dan ayrıldı. Şehzade Süleyman kaçarken Timur kuvvetlerinin geldiğini haber alan Bursa halkının bir kısmı sahile doğru bir kısmı da Uludağ'a kaçmıştı. Timur'un atlıları Bursa'ya gelince sahile kaçan Bursa halkının ekserisini esir ettiler. Esirler arasında çok kıymetli alimler de vardı. Bursa'yı işgal eden Timur kuvvetleri şehirdeki evleri ve sarayı yağma ettiler. Bursa sarayındaki tüm hazineler Timur'un eline geçmişti. Sonra da şehri ateşe verdiler. Evlerin çoğu ahşap olduğu için Bursa hemen hemen harap oldu. Bayezid'in kızları ve eşi esir alındı. Timur askerleri Anadolu'nun dört bir tarafına saldırıp talan ve yağma ettiler. Birçok ganimet ve zenginlik elde ettiler. Timur, Ankara Muharebesi'nde Osmanlı'yı yalnız mağlup etmekle kalmayıp onların Anadolu'daki topraklarını eski beylerine iade ederek Osmanlı Devleti'ni tam manasıyla parçalamayı hedeflemişti. Yıldırım Bayezid'in ülkelerini zapt ettiği beyler Timur sayesinde yeniden eski topraklarına sahip oldular. Ayrıca Rumeli'de Yunanistan kaybedilmiş, vasallar bağımsız olmuş, Rumeli'de Adriyatik denizine kadar uzanan Osmanlı sınırları Pindus dağlarının doğusuna çekilmişti. Böylece Anadolu'da kalan topraklar Orhan Gazi zamanındaki arazi ile Amasya, Tokat ve Çorum civarından ibaret hale düşmüştü. Timur ayrıca İzmir'e ilerleyerek sahil İzmir'ini de zapt etmişti. Yıldırım Bayezid 1. Anadolu seferindeyken bu şehri almayı düşünmüş fakat Latinlerin Balkan beyliklerini tahrik edebileceklerini hesaplayarak bu şehrin fethini ertelemişti. Çok kısa bir süre sonra Yıldırım Bayezid'in iyice hastalandığı haberi geldi. Zaten bu savaştan önce de hastalığı olduğu biliniyordu. Bu esaret onun hastalığını iyice artırmıştı. 
Timur, Yıldırım Bayezid'i tedavi ettirmesi için kendi özel doktorunu bizzat görevlendirmişti. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve Yıldırım Bayezid 9 Mart 1403 yılında henüz 47 yaşındayken yakalandığı boğmaca hastalığı neticesinde vefat etti. Emir Timur, Yıldırım Bayezid'in vefat haberini alınca şu sözleri söylediği rifayet edilir. Yazık, cihan bir kahraman kaybetti. Bunun üzerine Timur, cenazesinin şanına layık bir merasimle defnedilmesi için Bursa şehrine gönderdi. Daha sonra Yıldırım'ın esir tutulan akrabalarını serbest bırakarak muazzam bir hazine ile Anadolu'dan çekildi. Geride bir yangın ve kaos bırakmıştı. Semerkand'a döndükten 3 ay sonra Çin üzerine sefere karar verdi. Bunun için 200 bin kişilik bir ordu toplamıştı. Fakat sefere çıktıktan bir süre sonra birebirden hastalandı ve hayatını kaybetti. Böylece Cihan bir Cihangir kaybetmiş oldu. Kurduğu bu büyük imparatorluk ise sağlam temellere dayanmadığından kısa sürede parçalanı vermişti. Fakat parçalandığı düşünülen Osmanlı Devleti ise sağlam temellere dayandığından kısa sürede yeniden toparlanmış ve cihanın en güçlü devleti olmuştu. 